그넓은 땅과 풍부한 자원, 남미의 꽃이라 불리는 아르헨티나. 특히 수도 부에노스 아이레스는 남미의 파리라 불리는데요. 탱고의 발상지이기도 한 라보카 지구는 가난한 이민자들이 정착한 항구도시입니다. 이먼 곳까지 저희가 찾아온 이유가 있는데요. 드디어 저희가 아르헨티나로 왔습니다. 교수님 여기가 특히 인연이 있는 곳인데 교수님 예전에 아르헨티나 하면 제일 먼저 뭐가 떠오르나요? 맞아요. 어, 어떤 겁니까? 맞습니다. 그때 마르코가 그 이탈리아에 살던 마르코가 엄마를 찾아왔던 곳이 바로 여기 보카. 그 당시 이제 이탈리아가 굉장히 경제가 어려워서 신모사리아로 엄마가 아르헨티나까지 왔잖아요. 그때는 그때 여기가 더잘 살았던 거죠? 네. 이 들어온 이 아르헨티나 사람이 네. 되게 잘 알겠지. 아르헨티나 여행할까? 뉴욕으로 이민할까? 할때 아르헨티나 하겠다. 예. 할 정도로. 맞습니다. 그렇게 부강했던 나라가 바로 아르헨티나였죠. 금강산도 식후경, 소고기 수출국의 위상을 혀끝으로 만나봐야겠죠. 음악과 춤, 그리고 맛있는 스테이크까지. 정말 완벽한 조합입니다. 어? 그런데 저게 뭘까요? 제가 아까 살짝 메뉴판을 보다 깜짝 놀랐어요. 네. 대부분 우리나라 식당 가면 우리 원화로만 얼마라고 써 있잖아요. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 저 뒤에 보시면 보세요. 네. 달러하고 유로하고 실내패서도 써 있는 것 같아요. 브라질 레알도 같이 있네요. 그렇네요. 네네. 다른 나라 화폐들을 대놓고 적어놨네요. 대한민국에서 본적 없는 것 같아요. 네, 저도 없는 것 같아요. 불법 아닐까요? 여러 나라의 화폐 환율을 메뉴판에 적어놓다니 참 신기한 풍경인데요. 관광지라 그런 걸까요? 그 숨겨진 내막은 잠시 후면 알게 됩니다. 자, 이제 김 교수님과 함께 본격적인 물가 탐방에 나서 보기로 했습니다. 어? 그런데 길가에서 충격적인 장면을 목격했습니다. 한 남성이 쓰레기통을 뒤지는 중인데요. 세상에나 먹다 남은 음식을 찾는 중이었습니다. 어 진짜 하나 드셨어? 아까 이, 이거를 저기 들여다보시는 걸 봤는데 왜 그렇게 이걸 그러니까, 예 그러니까. 하게 되셨는지 궁금합니다. 그 원래 하던 일이 무엇인지 궁금해요. 아 구두 닦으신다는 말씀이시군요. 네. 한번 땅에 얼마 받으세요? 100. 안테 볼로메노 콘 5년 자 사이로 트라우 자 맞사바. 아, 두배 이상. 그 가족의 생계를 혼자 다 책임지시는 거예요? 아. 과거 세계 5대 부국이었던 아르헨티나는 극심한 인플레이션으로 지금 경제 위기 상황에 내몰리고 있습니다. 물가 상승률이 무려 54%까지 치솟았던 아르헨티나. 지금은 어떤지 마트를 찾아가 봤습니다. 생필품들의 가격 변동은 어느 정도일까요? 아, 교수님, 여기 보니까 네. 가격이 이렇게 붙어 있네요. 아, 예, 그렇네요. 해소라고 써 있는데. 예. 근데 여기처럼 1년에 50% 인플레이션이면 이게 90% 뿌리면 내년에 45 올라가면 135 페소인데 그렇죠. 그러면은 1년에 12번 뭐한 50번 정도는 가격을 바꿔야 될것 같은데. 어, 그런 수치가 나오네요. 네. 여기 수적 보니까 붙여 놓은 데다가 더 붙인 것도 있고. 아, 그러네요. 예, 예, 두 개씩 그러네요. 붙이고 예. 지운 것도 있고. 예. 네. 
그만큼 물가 변동이 심하다는 얘길 텐데요. 최근에 한 1년 동안 이 가격들을 얼마나 많이 바꾸셨는지 궁금한 궁금합니다. 이 라이프라이션 야야 비네 비네 크리스티노 야데 델 라뇨 자국 화폐인 페소 가치의 하락과 살인적인 물가 상승 그리고 깊은 경기 침체까지. 아르헨티나 경제는 지금 탈출구가 보이지 않습니다. 무엇보다 경제 위기는 취약계층에게 더큰 충격을 안겨줄 수밖에 없는데요. 1년 새 340만 명이 빈곤층으로 추락했습니다. 대표적 복지국가였던 아르헨티나지만 이젠 사회 안전망마저 무너지고 있다는데요. 시내에 위치한 한 무료급식소를 찾아가 봤습니다. 점심 식사 준비가 한창인데요. 음식을 만드는 이들은 지역 주민봉사자들입니다. 급식소는 후원자들의 도움을 받아 운영되고 있다는데요. 이용자가 점차 늘어나면서 21개의 급식소까지 생겨났습니다. 최근 2, 3년 동안 여기를 이용하려는 사람이 더 많이 늘었어요? 네, viene mucha gente, muchos vecinos, más o menos acá 200, 200, porque se han quedado sin trabajo, es muy caro los alquileres, la guardería para las mamás que van a trabajar tienen que trabajar para pagarle a sus hijos porque son muy caros acá no acá no organizamos la mamá sale a trabajar y somos solidarios y cuidamos los chicos. 직장에 나간 부모를 대신해 아이들을 돌봐주는 돌봄 서비스도 함께 하고 있는데요. 이곳에서 나눠주는 한끼 식사가 이들에게는 하루 동안의 양식이 된다고 합니다. 그렇다면 아르헨티나의 경제 위기 그 원인은 무엇일까요? They had between 2003-2007 very strong commodity boom. Right. Oh, so with demand from China, etc. Sure. Commodities here grew a lot. So that gave them a lot of money. It was a very strong windfall. With that windfall, they instead of saving it or investing in infrastructure and increasing competitiveness, they increased current spending. Commodity like employees. So that kind of thing, and then another five points in subsidies to energy and uh, so ga gas and electricity uh, received a lot of subsidies. So you, you ended up with an economy with a high fiscal deficit, a high inflation, low competitiveness, and a very uncompetitive exchange rate mm -hmm. as well. 만성적 재정 적자에 시달리게 된 아르헨티나는 막대한 양의 외채를 빌렸었습니다. 그러나 수백억 달러에 달하는 부채만 늘었습니다. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. 경제를 살리겠다며 화폐를 무차별적으로 찍어내면서 페소아의 가치도 곤두박질 쳤습니다. 결국 인플레이션이 발생했는데요. 30회의 구제금융 신청과 국가 부도 선언만 여덟 차례. 과연 아르헨티나의 중앙은행은 그동안 무엇을 했던 걸까요? What was the role of a central bank? What they did well and others they have done badly. Unfortunately, the Argentine central bank has had very little independence. There was a central bank president in 2009-2010 Um, who tried to resist uh, printing more money to finance the treasury, and they fired him. But in the 80s and in the last two decades, 
I think the main problem that the central bank has faced is this lack of political independence. 중앙은행의 가장 큰 역할은 화폐를 발행하고 통화량을 조절하는 기능입니다. 금융기관에 대출을 해주고 정부의 채권을 매입하기도 합니다. 그리고 금리로 통화량을 조절하기도 하는데요. 금리를 올리면 통화량이 감소해 소비가 위축되고 금리를 내리면 통화량이 늘어나 소비가 활성화됩니다. 무엇보다 중앙은행의 금융정책이 제대로 작동하려면 정부로부터의 독립성이 보장되어야 합니다. I think fiscal dominance and lack of central bank independence are the main story of inflation in Argentina.